এই যে গাড়িটি এটা দেখে আপনার মনে হতেই পারে যে গাড়িটি ভাঙ্গারিতে কেজি দরে বিক্রি করার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তবে এই গাড়িটি যে ভাঙ্গারি হিসেবে বিক্রি করা হবে না বরং এই গাড়িটির একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে তিন থেকে পাঁচ বছর পরে এই গাড়িটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটি আমরা আপনাকে দেখাবো এবার তিন থেকে পাঁচ বছর পরে ওই গাড়িটি ঠিক এরকম একটি গাড়িতে পরিণত হবে যে গাড়িটি রাস্তা দাপিয়ে বাড়াবে এই যে তিন থেকে পাঁচ বছরের জার্নির আমরা কথা বলছি সেই জার্নিটি মোটেই সহজ সাধ্য নয় এই জার্নির পিছনে রয়েছে যেমন ইফোর্ট ঠিক সেই সাথে বড় রকমের একটি অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আমরা আজ এই জার্নিটি জানব কিভাবে একটি ভোক্সাগন একেবারে কেজি দরে বিক্রি হওয়া ভাঙারি থেকে রাস্তা দাপিয়ে বাড়ানোর মতো অবস্থায় পৌঁছে যায় আর এই গাড়িটি নিয়ে এই পুরো জার্নিটি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে রয়েছে ভোক্সাগন ক্লাব অফ বাংলাদেশের অ্যাডমিন সুজন ভাই সংগ্রহ করেন তখন কি ম্যাক্সিমাম গাড়িগুলোর কন্ডিশন এরকমই থাকে ফোকসাগন যখন আমরা সংগ্রহ করার জন্য পাগল হয়ে যায় তখন না দেখেও আমরা সংগ্রহ করে ফেলি এখন আসার পরে বা পাওয়ার পরে অনেক গাড়ি এরকমও থাকে কিন্তু এইখান থেকে আমরা যে রেস্টোরেশন প্রসেসটা করি আসলে রেস্টোরেশন কসমেটিকও হয় ইনসাইড আউটও হয় কিন্তু আমরা ফোকসন ক্লাব থেকে যেগুলোকে মনিটর করি বা করি সেগুলো সব ইনসাইড আউট রেস্টোরেশন হয় এইখান থেকে একটা জার্নি দেড় বছর তিন বছর সাত বছর হতে পারে তারপরে এইটা রোড উঠতি হয় এবং শোকেজড হয় এই যে গাড়িগুলো যে আপনারা সংগ্রহ করেন মানে কিভাবে খবর পান কোথায় গিয়ে নিয়ে আসেন মানে যদি বলেন এই গাড়িটার কথা যদি বলি এটা কোথা থেকে পাওয়া গেছে যে সংগ্রহ করা আছে কি আমরা তো সবসময় খবর রাখি এই খবরগুলো কিভাবে যেন চলে আসে তো এই গাড়িটা ছিল আমাদের ওল্ড কার ক্লাব অফ বাংলাদেশ যেটা ছিল আগে সেইটার কো ফাউন্ডার সানি ভাই তো সানি ভাই ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ ওনাকে জানাবাসি করুক উনি ইন্তেকাল করার পরে এই গাড়িটা আমাদের ফোক সোয়ান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অ্যাকোয়ার করেন তো এইটা অ্যাকোয়ার করার পরে হয়তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো উনি আসলে সেভ করেন কিন্তু এই গাড়িটাকে রেস্টোর করতে হলে অনেক বড় একটা জার্নি আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে সেই জার্নির একটা অংশ অলরেডি এক দেড় বছর হয়ে গেছে এভাবে আছে পার্স জোগাড় করা হচ্ছে আস্তে আস্তে হয়তো পাঁচ বছর সাত বছর পরে এইটা আপনারা রোডে দেখবেন এই গাড়িটা পরবর্তী স্টেজ মানে এক দেড় বছর পরে কাজ করবার পরে কেমন দেখায় সেটা একটু দেখতে চাই চলুন তাহলে দেখে নেই আমরা যে প্রথম গাড়িটা দেখলাম এইটাকে যদি আপনার সেকেন্ড ফেজ ধরেন তাহলে এটা সেকেন্ড ফেজ এখন এটা হচ্ছে যে এটার বডি মোটামুটি একটা স্ট্রেন্ডেন অবস্থায় চলে এসছে এরপরে মাইনর যে কাজগুলো হবে সেই কাজটা হবে এই পর্যায়ে আসতে একটা গাড়ির মাঝে মাঝে ছয় মাস থেকে দেড় বছরও লেগে যেতে পারে এরপরে যেটা হয় এই গাড়িটার ইঞ্জিন আপনার দেখতেছেন এখানে নাই এই ইঞ্জিন এবং সাসপেনশন আইটেম কাজ হচ্ছে আরেক জায়গায় সেখান থেকে যখন চলে আসবে তখন এই জায়গাটা রঙের পরে সব কিছু আবার ফিট হবে তারপরে আমরা ওয়ারিংয়ের কাজ করব ইন্টেরিয়রের কাজ করব এবং প্রত্যেকটা রং হবে এবং তারপরে হবে আপনার ফিটিংয়ের কাজ যেইটা আসলে একটা গাড়িকে ডিফারেন্স করে কার টু কার এই গাড়িটির দ্বিতীয় ধাপ আমরা দেখছিলাম প্রথমে যে প্রথম ধাপটি থেকে দ্বিতীয় ধাপে এসছি আমরা এবার তৃতীয় ধাপের কোনো গাড়ি দেখতে চাই অবশ্যই ফরচুনেটলি তৃতীয় ধাপের গাড়িও আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে চলুন দেখে আসছে চলুন আমার মনে হয় এটি বোধ হয় তৃতীয় ধাপের কাজ চলছে জি এইটা হচ্ছে আপনার রং এখনো পলিশ হয়নি এখন এটার মধ্যে সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিংয়ের কাজ হবে ওই যে হাসান আছে ও ইলেকট্রিক্যাল কাজগুলো করে ভেতরে সুমন আছে ওর বাবা আগে করতো আফলস্ট্রির কাজ এখন সে করে মানে এগুলো আসলে অনেকগুলো বংশ পরক্রমায় চলে আসছে এখন ফিটিং হওয়ার পরে সমস্ত কিছু লাগার পরে ইঞ্জিন এবং সাসপেনশন সব কিছু ওকে হওয়ার পরে এটা টেস্ট ড্রাইভ হবে হালকা টিউনিং হবে আমাদের তারপরে এটা নেমে যাবে রাস্তা নেমে যাবে জি এই গাড়িটির ওনার বা কেউ আছে তাদের সাথে এই গাড়িটা যার রিয়াদ তার ফ্রেন্ড আছে আমাদের ফোকসোগান ক্লাবের একজন সদস্য তারও ফোকসোগান আছে সেই মূলত এটা দেখছে সেই ফয়সাল তানভীর আছে এখানে আচ্ছা ফয়সাল ভাই ফয়সাল ভাই আমি তো এই গাড়িটার গল্পটা জানতে চাই মানে কিভাবে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কতদিন ধরে এখানে কাজ চলছে গাড়িটা আমার বন্ধু রিয়াদের গাড়িটা রিয়াদের যখন সেভেনটিন্থ বার্থডে ছিল তখন ও রাম্মা ওকে গিফট করে টেকনিক্যালি গাড়িটা আসলে আর্টির ছিল 
তো গাড়িটা অনেক বছর ধরেই ওর কাছে রাখা ছিল পরে সে আরেকটা জায়গায় গাড়িটা একবার রেজিস্টর করে কিন্তু কাজটা সেখানে আপ টু দ্য মার্ক না হয় পরবর্তীতে আবার ওল্ডি গোল্ডিতে পুরো কাজটা করা হয় আমরা এই কাজটা ধরেছি এই বছরের মে মাসে তো মে মাসে কাজটা ধরার আগে আবার অনেক স্টোরি আছে অনেক মাস ধরে গাড়িটাকে রেজিস্টর করার জন্য কি কি কাজ করতে হবে কি কি পার্টস লাগবে সমস্ত কিছু চক আউট করে লিস্ট আউট করে রিয়াদ ভাই আর আমি মিলে সংগ্রহ করছিলাম সব কিছু কালেক্ট হওয়ার পরে কাজটা ধরা হয়েছে এখন আপনাদের এটা একদম শেষের পর্যায়ে চলে গিয়েছে ইনশাল্লাহ অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমরা গাড়িটাকে ফিনিশ করে রাস্তায় নামানোর ছ মাস এখানে সময় লাগছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা তো অনেক কথা বলছি একটা বিষয় আমার জানবার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে কারণ এই যে দীর্ঘ মেয়াদ তিন বছর পাঁচ বছর দেড় বছর এরকম সময় লাগছে দুইটা বিষয় একটু বলবেন প্রথমত পার্টসগুলো আপনারা কিভাবে নিয়ে আসতেছেন বা সেটার মানে সহজলভ্যতা আছে কি না বাংলাদেশে এক নম্বর আর দুই নম্বর হচ্ছে ইঞ্জিন যেটি আসলে এখানে যুক্ত করা হয় সেই ইঞ্জিনটার ব্যাপারে একটু জানতে চাই আচ্ছা প্রথম কথা বলি যে যদি সব অ্যাভেলেবেল হতো তাহলে ফোক সাগান হতে আরও বাড়তো দিস ইজ ভেরি টাফ এটা কালেকশন করা এই পার্টসগুলো আমরা থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর ব্যাংকক ইউকে ইউএসএ থেকে আমরা নিয়ে আসি যেমন বেশিরভাগ পার্টস আমাদের আসে থাইল্যান্ড থেকে থাইল্যান্ডে কতগুলো কোম্পানি আছে কতগুলো এনথুজিয়াস্ট আছে যাদের শপ আছে যে এর মধ্যে টন একজন যার কাছ থেকে আমরা যেয়ে আমরা নিয়ে আসি আমরা গ্রুপ করেও যাই তো এই জিনিসগুলো আসলে এই পার্টসগুলো গাড়িগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং সত্যি কথা পার্টসগুলো আমার এক্সপেন্সিভ সুতরাং যখন কেউ আস করে আমাদেরকে কত পড়ল কত হতে পারে এইটার কোনো ইনডিফিনেট অ্যান্সার আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আপনার ইঞ্জিন সম্বন্ধে যেটা হচ্ছে ইঞ্জিনগুলো আমাদের রেস্টোর হয় এখানে তো পুরোপুরি আমরা যদি শুধু খোলটা রেখে মানে ব্লক রেখে বাকি সব নতুন আমরা করে ফেলি আপনার কাছে একটু অন্যরকম মনে হতে পারে কিন্তু আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই প্রশ্ন করে যে ভোক্সাগনের দাম কত কত টাকায় পাবো অথবা একটি গাড়ি যখন আমি বলি যে এই অবস্থা থেকে এরকম একটা জায়গায় আসে পাঁচ বছর লাগে তখন আবার জানতে চাই যে কেমন খরচ পড়ে আমি যখন আমার প্রথম ফোকসাগানটা কিনি বত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে এটা টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ব্যাক তো এখন লাস্ট কোনো গাড়ি সাত লাখ টাকা বিক্রি হয়েছে কোনো গাড়ি পনেরো লাখ কোনো গাড়ি পঁচিশ লাখ কোনো গাড়ি পঁয়তাল্লিশ লাখ এই প্রত্যেকটা সেগমেন্ট যেটা আমি বললাম সব ডিপেন্ড করে হাউ ইট হ্যাজ বিন রেস্টোর্ড এইটার কোয়ালিটি অফ রেস্টোরেশন কি পার্সগুলো কি জার্মান পার্সগুলো কি থাইল্যান্ডের চায়না কোনটা সেটার উপর ডিপেন্ড করে কোনো পার্সের দাম যেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা সেই একই পার্সের কোয়ালিটিফুল পার্সের দাম হয়তো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সুতরাং এই এইটাই এটার ডিফারেন্স আরেকটা হচ্ছে পেপারস কোনো গাড়ির কাগজ যদি একদম রানিং অবস্থায় থাকে এই গাড়ির দাম অবশ্যই পাঁচ থেকে দশ লাক টাকা বেড়ে যাবে সুতরাং ভাই ভক্সাগান নিয়ে আমারও আরও বেশ কিছু ব্যাপার জানবার রয়েছে বিশেষ করে কাগজপত্রের একটা ব্যাপার রয়েছে সেটিও জানতে চাই এবং আপনার যে নিজস্ব ভক্সাগান আছে সেটির গল্পও জানতে চাই এবং একই সাথে আপনার সাথে ঘুরতেও চাই চলুন তাহলে একটু আমরা ঘুরে আসি আমরা তো বিভিন্ন ধাপের ভোক্সাগনের মানে বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললাম কোনটা কোন ধাপে রয়েছে এবার আমরা আপনার যে ব্যক্তিগত ভোক্সাগন আপনি আমি জানি যে আপনার আরও বেশ কয়েকটি কালেকশন রয়েছে আপনি একটু বলেন যে এই ভোক্সাগন নিয়ে যারা লং ড্রাইভে বের হয় মানে যারা অনেক দূর যেতে চায় তাদের মধ্যে কিছু কনফিউশন রয়েছে একটু ভয়ও রয়েছে যে মানে নার্ভাসনেসও কাজ করে যে আসলেই এত দূর মানে ঢাকা থেকে কক্সবাজার বা চট্টগ্রাম বা দেশের বাইরে যাওয়া রোড শোগুলো করা তো আপনাকে দেখে আমি প্রায়শই আপনি এই কাজগুলো করেন কিন্তু জানতে চাই যে আপনার কনফিডেন্টের জায়গাটা আসলে কোথায় ক্লাসিক বা ভিনটেজ গাড়ির প্রথম কনফিডেন্স যদি আপনার আনতে হয় তাহলে ইনসাইড থেকে আউটসাইড আপনার কাজ করতে হবে আপনি শুধুমাত্র উপরে কসমেটিক রং করলেন এটাতে হবে না আমার এই গাড়িটা আমি নেপালে গিয়েছি আমি সেদিন তো দেখলেনি আমি চিটাগং গিয়েছি সকাল ছয়টায় রওনা দিয়ে আবার ছয়টায় ব্যাক করেছি সন্ধ্যায় এই যে কনফিডেন্স একা একা যাওয়ার কনফিডেন্সটা ওই কারণে যে আমি মেনটেন করি ইয়ারলি মেনটেন শুধু না আমি সাপ্তাহিকভাবেও মেনটেন করি আমার গাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস আমি চেক করি তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি করে রাখেন তাহলে একটা ভিনটেজ বা ক্লাসিক অবশ্যই আপনাকে একটা নতুন গাড়ির মতোই আমেজ দিবে যেটা আমরা ল্যাক করি অনেক গাড়ি দেখবেন আপনি শুধু বাসার থেকে বের হয় একটু চালায় কিন্তু আমার গাড়িটা আমি যদি এখন পনেরো দিন পরে এক টোকায় স্টার্ট দিয়ে স্টার্ট দিয়ে আমি চলে যেতে পারবো রাজশাহী এইটা কনফিডেন্স আমার হয়েছে এবং চালাতে হবে গাড়ি একটা সিজনিং করতে হয় একটা গাড়ি রেস্টোরেশন করার পরে 
অনেক দিন লাগে এটা টিউন আপ হতে আপনি যতই আপনি টাকা খরচ করেন এটাকে চালিয়ে চালিয়ে এটা একটা ছোট্ট পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো ওকে আপনাকে শিখে শিখে আপনার মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ করা হবে একদিনে পারবে আর একটা ব্যাপার এই যে লং ড্রাইভে যাওয়ার জন্য বা আমরা যে এখন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে যাচ্ছি এবং বেশ গতিও আমরা আছি গাড়িটার আপনি তো বলেন যে এই ভিনটেজ গাড়িটার ড্রাইভিং ফিল্ডটা ঠিক কেমন মানে স্বাভাবিক বা সাধারণ অন্য যে গাড়িগুলো আছে সেই গাড়িগুলো থেকে কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে প্রথমত কোথায় ম্যানুয়াল গিয়ার এটা তো দেখতে পাচ্ছি এছাড়া আর কোথায় কোথায় এই গাড়িটার সব ম্যানুয়াল দেয়ার ইজ নো লজিক্যাল কন্ট্রোল কম্পিউটারাইজ নাথিং সব ক্যাবেলের মাধ্যমে এবং ওয়াইলের মাধ্যমে চলে এই গাড়িটার আসলে ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স কেন দেখেন আমার অন্য গাড়িও আছে সব আধুনিক গাড়িগুলোও আছে কিন্তু এই গাড়িটা আমার সাথে কথা বলে আমি আমার পায়ের যেই রেসপন্স দিব সেই রেসপন্স অনুসারে সে চলে আমি ব্রেক যেভাবে ধরব সে ধরবে এর জন্য আমরা এই ফোকসো গানটাকে ইন্ডিভিজুয়াল কার বলা হয় কেন আপনি যদি পঞ্চাশটা ফোকসো গান একসাথে রাখেন পঞ্চাশটার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিফটি টাইপসেরই হবে তার ওনার্সের ব্যক্তিত্ব রিফ্লেক্ট করে একটা গাড়ির মধ্যে আর এখনকার গাড়ি যদি আপনি ধরেন দুই হাজার বারো এই যে তেইশ এই যে গাড়িগুলো দেখেন আপনি পঞ্চাশটা গাড়ি যদি একই রকম গ্রেডের রাখেন সব একই রকম দেখতে শুধু কালার চেঞ্জ কিন্তু এই ফোকসো গানের বেলা ডিফারেন্ট এটা আসলে আমাদের সাথে কথা বলে ও রেসপন্স করে ওকে আদর যত্ন করতে ও আপনাকে অবশ্যই সার্ভিস দিবে যদি তার দিকে আপনি একটু খেয়াল রাখেন এই ফোকসো গানগুলো বারোশো তেরোশো পনেরোশো এই টাইপের হয় তো আমার এই গাড়িটা বারোশো সিসি এখন এইটার মধ্যে ফিচার হচ্ছে এটা ফুললি ম্যানুয়াল আগেই বলেছিলাম ব্রেক হচ্ছে সম্পূর্ণ ড্রাম ব্রেক কোনো ডিক্স ব্রেক নাই এটা ইঞ্জিন হচ্ছে ফ্ল্যাট ফোর আর জিনিসটা হচ্ছে যে এই গাড়িটা কিছু কাস্টমোড করা আছে কাস্টমোড বলতে অরিজিনালি ফোকসো আগানের হ্যাঁ কিন্তু আপগ্রেড ভার্সান যেমন আমি স্টেয়ারিং হুইলটা আমি থাইল্যান্ড থেকে এনেছি এটা রোজুরে এটা ট্রিপলের কোম্পানির টপ অফ দ্য লাইন গিয়ার শিফটারটা হয়তো একটু চেঞ্জ আছে আমি অরিজিনাল ফোকসো আগানের অ্যালয় লাগিয়েছি অ্যালয় লাগিয়েছি কারণ হচ্ছে আমাদের ড্রাইভেবল যেহেতু আমাদের মোটা রেডিয়াল লাগাতে হয় আমাদের ড্রাইভ কন্ডিশনের জন্য সেইগুলো বাট কোনোটাই আমি ফোকসো গানের বাইরে কিছু করি না যে অন্য গাড়ির একটা কিছু লাগালাম সেরকম কিছু নয় যে ওয়াইপার ব্লেড থেকে শুরু করে আসলে অন অ্যান্ড অন বলতে পারবো এই ফোকসো যেমন আমার অরিজিনালি কাজ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস আপনার গাড়ি দেখেন সুইচ সব জার্মান তো এই জিনিসগুলো আসলে আপনার তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর সার্ভিস দেয় যদি আপনি শুধুমাত্র একটু তেল পানি দিয়ে রাখেন অনেকেই ভাবে যে পুরনো গাড়ি এই পুরনো গাড়ি ওয়ার্ডটাতেই আমাদের অবজেকশান সারা ওয়ার্ল্ডে এগুলোকে ভিনটেজ ক্লাসিক বলা হয় ফিফটি ইয়ার্স হলে ভিনটেজ বলা হয় এইটা এখন ভিনটেজ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের গাড়ি আর স্পিডের কথা যদি বলেন এটা তো নাইনটি মাইলস পার আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম স্পিড দেওয়া আছে আমি এইটটি পর্যন্ত উঠেছি মাইলস সুতরাং এটা ওয়ান ফর্টি বা ওয়ান ফিফটির দিকে কিলোমিটারে যদি আপনার আসে নেপালে ঘুরে আসছে এই গাড়ি স্পেসিফিক এই গাড়িটা চারটা গাড়ি আরো তিনটা গাড়ির সাথে সুতরাং বুঝতেই পারেন যে ওর ক্যাপাবিলিটি কোন জায়গা নিয়ে মানে আমরা তো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে অনেক কথা বলেছি আপনার গাড়িটা নিয়ে কথা বললাম তবে এবার আপনার গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে একটু জানতে চাই মানে আপনি এটা কোথা থেকে পেয়েছেন কিভাবে সংগ্রহ করলেন তারপরে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আমি এই গাড়িটা অ্যাকোয়ার্ড করি মুর্তজা শিবকাতুল হক আমাদের মুর্তজা ভাইয়ের থেকে তো সেই সময় আসলে গাড়িটা যখন আমি করি সেই সময় কোনো গাড়ি এক লাখ টাকার উপরেও সেল হয় নাই আমি কিছু পার্স সহ এই গাড়িটা সাত লাখ টাকা এইটা আই থিঙ্ক টুয়েলভ ইয়ার্স ব্যাক এরকম সময় মানে দশ এরকম হ্যাঁ এরকম সময় তখন আমি এটা সাত লাখ টাকা দেওয়া করি কারণ এই গাড়িটা স্পেসিফিকালি বেসিক সব অরিজিন এইটা এত মেন্ট একটা গাড়ি ছিল উনি বাইরে চলে যাবেন দেখে আমার কাছে সেল করে দিয়ে যায় তো এরপরে আমি যেটা এই রং আমি এখনও চেঞ্জ করি নেই 
যে রকম ছিল সেরকম আমি শুধুমাত্র কিছু টুকটাক রেস্টো মট করেছি কিছু সেই কাজগুলো ছাড়া এই গাড়িতে তেমন কিছু আমি করি নাই আর ইঞ্জিনের কিছু পারফরম্যান্স কিছু করেছি সাসপেনশন কিছু আমি রিপেয়ার করেছি দ্যাটস ইট আর এই গাড়ি আমার সাথে চলছে এখন চলছে একদম প্রায় বারো চোদ্দ বছর ধরে আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কখনো আমাকে ফেল করেন আচ্ছা মানে আশা হতো করেনি কখনো কখনো আর একটা ব্যাপার আমরা তো দীর্ঘক্ষণ গাড়িটাতে আসলে চড়ছিলাম এবং অভিজ্ঞতাও নিচ্ছিলাম আমি দেখছিলাম যে প্রচুর পরিমাণে যাত্রী যারা বিভিন্ন কাজে যাচ্ছেন তারা কিন্তু দেখছেন টাটা দিচ্ছেন বাড়িং করছেন তো অনেকেই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে সেলফি তুলছিলেন এই ব্যাপারটা আপনাদেরকে কেমন ফিল দেয় প্রচণ্ড রকম আমাদের আন্দোলিত করে আসলে এই যে অনেকেই বলে যে তুমি এই গাড়িতে যেই টাকা খরচ করো বা যা করো একটা অটো গাড়ি একটা নতুন গাড়ি কিনে নিতে পারো সেই গাড়িটা কখনোই আমার সাথে কথা বলবে না এই গাড়িটা কথা বলে এবং এই যে নডিংগুলো আসে আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমার দুই বাচ্চা আছে দুই ছেলে আছে তারা যেটা এটাকে যেরকম অ্যাডিট করে আমার তো আরও আমি কালেকশনে বেশ কিছু আছে তো যখনই আমি যেটা নিয়ে বের হই এই যে মানুষের যে ভালোবাসাটা আমরা পাই এইটা একটা আঠারো বছরের বাচ্চা হোক বা লোক হোক বা ছেলে হোক মেয়ে হোক আর আশি বছরের হোক এটা অনেক রকম আর যখন বিশেষ করে বয়স্করা যখন এইটা থেমে নডিংটা করে রাস্তাঘাটে আপনি আসার সময় দেখেছেন এইটা আসলে পয়সা দিয়ে টাকা দিয়ে এটার মেজারমেন্ট হয় মানে গাড়িটা নিজে একটা সেলিব্রিটি আর কি আর একটা ব্যাপার মানে কখনো কি এরকম হয়েছে যে পুলিশের সার্জেন্ট বা কেউ গাড়িটা ধরেছে বা কোথাও কোনো ধরনের মানে দাঁড় করিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেছে এরকম সত্যি কথা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে আমাদেরকে অনেক সার্জেন্ট থামায় এবং আসলে সার্জেন্টরা এখন অনেক শিক্ষিত ওনরা বোঝেন তো আমরা প্রথমেই কাগজ যখন বের করতে যাই বলে যে কাগজ দেখা দরকার নেই এই গাড়িটা কিভাবে রাখছেন এত সুন্দর করে আমি একটা সেলফি নিতে চাই বা একটা ছবি তুলতে চাই আপনার সাথে বা এই গাড়ির সাথে এইটা মানে একটা বড় পাওয়া এবার একটু কাগজপত্র নিয়ে কথা বলতে চাই যেহেতু কাগজপত্রের ব্যাপারটা আসলো সেটি হচ্ছে যে মানে এই গাড়িগুলো যখন আপনারা রেজিস্ট্রেশন করেন সেটি কিভাবে করা হয় এটি কি ইঞ্জিনের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী সাধারণ আর পাঁচটা গাড়ির মতো করে হয় কিনা এবং মেনটেন্যান্স কস্ট কীরকম ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে কীভাবে আনতে হয় এই বিষয়গুলো একটু বলেন এই গাড়িগুলো তো রেজিস্ট্রেশন এটা যেমন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের গাড়ি রেজিস্ট্রেশন তখনই ডান আমরা ডিজিটাল করে ফেলেছি যেহেতু এখন সব গাড়ি ডিজিটাল করতে হয় এবং প্রতি বছর যে আমাদের এটা আপনার ট্যাক্স এবং ইয়ারলি ট্যাক্স এবং অ্যাডভান ইনকাম ট্যাক্স যেটা এইগুলো যা একটা নতুন গাড়ি যা দেয় আমরা ঠিক তাই দেই সিসি অনুসারে ওই গাড়িগুলো যেমন সিসি বারোশো সিসি সিসির জন্য বারোশো সিসি ষোলোশো সিসির জন্য ষোলোশো সিসি এইভাবে আমরা দিয়ে আসছি কষ্টটা আমাদের একটু ওই জায়গাটাই থাকে যে আমরা একটা ভিনটেজ ফিফটি ইয়ার্সের উপর চলছি এবং আমরা তো রেগুলার চালাই না তো এই গাড়িগুলো সারা ওয়ার্ল্ডে যেটা করে জুয়েলস অফ দ্য সিটিজ এই চিন্তা করে ওরা অনেক কিছু রেয়ার দেয় এই অ্যাডভান্টেজ এগুলো দিতে হয় না শুধুমাত্র ফিটনেসের জন্য জটটুক দেওয়ার দরকার তো সেইটা যদি আমাদের সরকার বাহাদুররা চিন্তা করেন যে এগুলো আসলেও আমার আমরা এগুলোর জন্য কিছু একটা সম্মাননা পেতে পারি যেমন আসান মঞ্জিল এত পুরনো এটা ভেঙে ফেলা তো ঠিক না এরকম আমরা চাই যে আমাদের জন্য কিছু একটা অনেক খরচ হয় আমাদের প্রত্যেক বছর বাংলাদেশে যারা এই ভোক্সাগনের ব্যবহারকারী রয়েছে তাদের নিয়ে আপনাদের একটা কমিউনিটি রয়েছে ফেসবুক কমিউনিটি এবং আপনারা বিভিন্ন রকমের কাজ করে থাকেন একটু বলেন যে সেই কমিউনিটি সদস্য হওয়ার জন্য কি করতে হয় এবং মানে যারা ভোক্সাগন ব্যবহার করেন তারা যদি আপনার সাথে যুক্ত হতে চান কিভাবে আপনারা তাদেরকে যুক্ত করেন এবং আপনারা কি কি ধরনের কাজ করেন আমরা যে কমিউনিটিটা আন্ডারে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ফোক সোয়াগান ক্লাব এই একটা ক্লাব এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে থার্টি ইয়ার্স ধরে চলছে এইটা আমাদের সিনিয়র যারা আছেন আমরা যারা আছি তারা মিলে চালাচ্ছে এবং আমরা অ্যাক্টিভ ক্লাব প্রতি বছরই হয় এই বছর আমাদের থার্টি ইয়ার্স পূরণ হওয়ার পরে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল নির্বাচনের জন্য বা এগুলোর জন্য আমরা এখন করছি না হয়তো পরে একটু আমরা করব এই ক্লাবগুলো হচ্ছে কি যারা আপনিও আমাদের ক্লাবের সদস্য যদি ফেসবুকে আপনি আমাদেরকে নক দেন আপনার প্রোফাইল দেখে আমরা সদস্য করি না ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু হ্যাভ আপনার ফোকস থাকতে হবে না এরকম আপনার মন থাকতে হবে এটার জন্য আদর থাকতে হবে আর যদি আপনি ফোকসোগান ওনার হন তাহলে তো আপনি এখানে হবেনি আর হচ্ছে কি আমরা এই ক্লাবের মাধ্যমে যারা জানতে চায় ফোকসোগানগুলো জানতে চায় আমাদের কখন কোন ইভেন্ট হয় সেগুলো সম্বন্ধে আমরা জানাই যারা পার্স খোঁজে তারা এখানে জানাতে পারে আমরা এটা একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাব করেছি 
যে ক্লাবটা শুধুমাত্র ফেসবুক না আমরা প্রত্যেককে প্রত্যেককে চিনি ফ্যামিলিকে চিনি আসলে কমিউনিটিগুলো হওয়া উচিত এভাবে যেটা ফোকসওয়াগন ক্লাব অফ বাংলাদেশ শুরু থেকে করে আসছে 30 বছর একটা ক্লাব চালানো মুখের কথা না সুজন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে আপনাকে এখনই ছাড়ছি না যেহেতু আমরা বের হয়েছি আর আরো কিছুক্ষণ আপনাদের ড্রাইভিং করতে চাই এক্সপেরিয়েন্স দিতে চাই ইটস মাই প্লেজার অবশ্যই অবশ্যই थैंक यू জি চলুন